അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ പത്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ജോമട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഇലവൻ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും കോണിക് സെക്ഷനും ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ജോഡികളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനകത്ത് ട്രിപ്ലറ്റുകളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സ്ത്രീലൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പല ഫോർമുലകളും നമുക്ക് ത്രീ ഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തും പഠിക്കാവുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ അത് ടു ഡി ആണോ ത്രീ ഡി ആണോ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഫോർമുല എഴുതി ചെയ്യാവൂ ടു ഡി ആണെങ്കിൽ ടു ഡിയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഡി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ട്രേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ലൈൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുവശത്തേക്കും എൻഡ് ലെസ്സിലി പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുവശത്തേക്കും അവസാനിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് സ്ട്രേലൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേലൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ച കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉള്ള പ്ലെയിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സ് ഉള്ള പ്ലെയിനാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഏത് പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താലും അതിനെ നമുക്കൊരു ജോഡിയായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോഡിയായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അതിൻ്റെ ഓഡേഡ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കും എക്സ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് കാൾഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരിക അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതേപോലെ വൈ ആക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ജോഡി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആദ്യം എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കിട്ടും വൈ ആക്സസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിനെ നമുക്കൊരു ജോഡിയായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൾഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് കാൾഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങളറിയേണ്ട മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ഒറിജിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിലോട്ടും വൈ ആക്സിലോട്ടും മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ആ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഓ എക്സാമ്പിൾ വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് ടു സീറോ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ വൈ ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും സീറോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈയും സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഫോർമു ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ച തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻ്റ് ജോഡിയായിട്ട് തന്നിട്ട് ഒരു എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ഒരു എക്സ് ടു വൈ ടുവും തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് തന്നുമുള്ള അകലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്കൊരാവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫോർമുല ഈ ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ടു ഡാംസ് ജോമട്രിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡാംസ് ജോമട്രിക്കകത്തും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയുണ്ട് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ
കോമ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല രണ്ട് പേരെയും കവർ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പം പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും പോയിൻ്റാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് മാത്രമേ എഴുതാവൂ അല്ലാതെ വെറുതെ വൺ കോമ ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻ്റാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരുപാട് ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനകത്തും ത്രീ ഡി ഇക്കകത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോ പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഇൻ്റേണൽ സെക്ഷൻ ഫോർമുല അതിനകത്ത് കോമ വരുന്നുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് വരുന്ന ഫോർമുലയ്ക്കൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റും കോമയും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരെ കഴിഞ്ഞ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് അകത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്തിയതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ഒരു ഇതേ ലൈനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആ വെളിയിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഫോർമുലയെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ഷൻ ഫോർമുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് എം എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് വൺ എം വൈ ടു മൈനസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം മൈനസ് വൺ അതിപ്പോൾ ഇത് പോയിൻ്റിൻ്റെ ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റും കോമയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രാക്കറ്റും കോമയൊക്കെ കൊടുത്തു വേണം ഈ ഫോർമുല എഴുതാനായിട്ട് ഇതേ ഫോർമുല ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോർഡിനേറ്റും കൂടെ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതായിരിക്കും ഈ എം എസ് എഡി ടു മൈനസ് എൻ എസ് എഡ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ടു ഡിയിലെ ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ ത്രീ ഡിയിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതും ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും കോമയും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതേ ഫോർമുല ത്രീ ഡിക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോർഡിനേറ്റും കൂടെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ കോമ ഇട്ടിട്ട് ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റും കൂടെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർമുലയാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എപ്പം കണ്ടെത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാലും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് എത്രമാത്രം സ്ഥലമുണ്ട് ഏരിയ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടു ഡാംസ് ജോമട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കുന്നത് ത്രീ ഡാംസ് ജോമട്രിക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഈ ഫോർമുല ഈ പഠിക്കുന്നില്ല ടു ഡാംസിൽ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക ഹാഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഹാഫ് വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ഏരിയ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏരിയ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ടു ഡിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കോമയൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ട ഫോർമുലയ്ക്കകത്താണ് കോമയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഏരിയയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് കൊളിനിയർ ആണ് തെളിയിക്കാൻ ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊളിനിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എയും എയുടെ ജോഡി നിങ്ങൾക്ക് തരും അതേപോലെ ബിയും തരും സിയും തന്നിട്ട് ഇത് കൊളിനിയർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഏരിയ ആ ഫോർമുല എഴുതി ഏരിയ കണ്ടെത്തുക ഏരിയ സീറോ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് കൊളിനിയർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഏരിയ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് കൊളിനിയർ ആണെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊളിനിയർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കൊളിനിയർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളും ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഡാൻസ് ജോമട്രിക്കകത്ത് കൊളിനിയർ ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല
അപ്പം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ എ ലൈൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മേലോട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി വരെ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൾവേസ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി സീറോയും വരാൻ പറ്റും വൺ എയ്റ്റിയും വരാൻ പറ്റും ഇനി ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോയാൽ മതി എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുന്നത് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ജോമ അപ്പോൾ ജോമട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഐഡിയാസ് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിഗറിലോട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ഏത് ആക്സിന് പാരലാവും എക്സ് ആക്സിന് പാരലാവും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ ആവുമ്പോൾ വൈ ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാറും എക്സ് ആക്സിന് പാരലാവുകയാണെങ്കിൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈ ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇനി ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നയൻറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം ആർക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എക്സ് ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിന് പാരലായിരിക്കണം അപ്പോൾ തീറ്റ സി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ദ ലൈൻ ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് ആണ് തീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സും തീറ്റ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സീറോയ്ക്കും വൺ എയ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് സ്ലോപ്പ് ആ ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി കൂടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ ലൈൻ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു ലൈനിൻ്റെ ചരിവ് ചരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് തീറ്റ തന്നിരുന്നാൽ എം എസ് സിക്കിൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വേറെയും ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഒരു പറയും പറയും അപ്പോൾ തീറ്റ അറിയാമെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം തീറ്റ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തീറ്റ സീറോയോ വൺ എയ്റ്റിയോ ആയാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻ സീറോ എന്നും വരും ടാൻ വൺ എയ്റ്റി എന്നും വരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണ് ടാൻ സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിൻ്റാണ് തീറ്റ സീറോയും വൺ എയ്റ്റിയും ഒക്കെ ആയാൽ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തീറ്റ നയൻറ്റി ആയാൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫൻഡ് ആവത്തില്ല നോട്ട് ഡിഫൻഡ് കാരണം ടാൻ നയൻറ്റി കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഡിഫൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയാൽ സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതേപോലെ തീറ്റയുടെ
അതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ സീറോ ആയിരിക്കുമോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ല ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലും അല്ല പെർപ്പൻഡിക്കുലറും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോയും കിട്ടത്തില്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻഡും കിട്ടത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായാലും ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നയൻറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നയൻറ്റിക്കും വൺ എയ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്കാവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വരച്ച ഈ പച്ച കളർ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറിയാണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ടേബിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് തന്നാൽ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടൂൺ തന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തീറ്റ അറിയുമ്പോഴും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാൻ തീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോയിൻ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എം എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും തീറ്റ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഈഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ദയർ സ്ലോപ്പ്സ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് ലൈൻ പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സ്ലോപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോപ്പ് എം വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ആയിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് തന്നിരുന്നാൽ അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അഞ്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ പാരലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്ലോപ്പ് എം വണ്ണും മറ്റേയാളുടെ സ്ലോപ്പ് എം ടു ആണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ സ്ലോപ്പ്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കണ്ടെത്താം എം വൺ തന്നിരുന്നാൽ എം ടു കണ്ടെത്താം എം ടു വന്നിരുന്നാൽ എം വണ്ണും കണ്ടെത്താം ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഒരാളുടെ സ്ലോപ്പ് എം വണ്ണും മറ്റേയാളുടെ സ്ലോപ്പ് എം ടു ആണെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർമുല ടാൻ തീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽസ് ഓഫ് എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു എന്നാണ് ഫോർമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലയാണ് രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒറ്റ ഫോർമുല മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ട്രേ ലൈനത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് ഈ ഫോർമുലയാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ടാൻ തീറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് സ്ലോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊളിനിയർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊളിനിയർ ആണ് തെളിയിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിടുന്നു ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സും വൈ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ആ ഫോർമുലയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ആ ഫോർമുല അനുസരിക്കും ഈ ലൈനിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും അത് അനുസരിക്കത്തുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടു ഡയമെൻഷൽ ജോമട്രിക്കകത്ത് ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ ആൾവൈസ് വൺ ആയിരിക്കും വൈയുടെ പവറും ആൾവൈസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ എക്സ് സ്ക്വയറോ വൈ സ്ക്വയറോ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല എക്സിൻ്റെ പവറും വൈയുടെ പവറും എപ്പോഴും വൺ ആയിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഈ പോ ഫോർമുല അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വൺ ടു ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൈക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുക അതനുസരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നും പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലൈനകത്ത് ഇല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലൈനിലെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസും ആ ഫോർമുല അനുസരിക്കും ആ ലൈനിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും അനുസരിക്കത്തതുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല നേരത്തെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫോർമുല നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താം വിവിധ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം അതിലാദ്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സാക്സ് ആണ് എക്സാക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാക്സിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻ നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സാക്സ് ആണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് എ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ ആ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് അറിയാമെങ്കിലേ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റൂ ആ പോയിൻ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വൈ സീക്കൾ ടു എ വൈ സീക്കൾ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വൈ ആക്സിലെ എയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം വൈ സീക്കൾ ടു എ നിങ്ങളോട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിവയുടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ എക്സാക്സും വൈ ആക്സും വരയ്ക്കുക വൈ ആക്സിലെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഒരു സൊണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക ടൂവിലൂടെ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരു സൊണ്ടൽ ലൈൻ്റെ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് എക്സ് കാണത്തില്ല വൈ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇത് കടന്നു പോയ എക്സാക്സിലെ പോയിൻ്റ് ബി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അത് ബി ആണെന്ന് കരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നി
ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ വൈ വൺ അറിയാം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആണെന്നും അറിയാമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സ്ലോപ്പ് എം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ദിസ് ഫോർമുല ഈസ് കാൾഡ് ദ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർമുല ഒരു പോയിൻ്റ് അറിഞ്ഞാലുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ പോയിൻറ്റും അറിയണം പിന്നെ സ്ലോപ്പും അറിഞ്ഞ ഫോർമുല നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടെത്താം അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ടു പോയിൻ്റ് ഫോർമുല ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് അറിയണം എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടുവും രണ്ട് പോയിൻ്റ് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ആ ഫോർമുലയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ദിസ് ഫോർമുല ഈസ് കാൾഡ് ദ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക ഒരു പോയിൻ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് പോയിൻ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് സ്ലോപ്പ് കൂടി അറിയണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് സ്ലോപ്പ് അറിയണോ നിർബന്ധമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്ത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലകളാണ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയും സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർമുല ഈ ലൈൻ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് സി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് സി ആണെന്നും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആണെന്നും വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഈ സി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് അഥവാ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്നാണ് സി എ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല വളരെ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടെത്താം അടുത്തതായിട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ് ആക്സിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആണെന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയും വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർമുലയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലകൾ എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് എ ആണെന്നും വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ബി ആണെന്നും വിചാരിക്കുക എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് എ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഫോർമുലയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തെ പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നോർമൽ ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ലൈനിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിൾ ഒമേഗ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പിയും നമുക്ക് അറിയണം ഒമേഗ അറിയണം ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈനോമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇതൊക്കെയാണ് ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിക്കാനുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിക്കാനുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലകൾ രണ്ടെണ്ണം ഇൻ
line and altitude and the or a triangle number moon altitude very gambit. Attitude of the bisector of a line uh, segment and the bisector of a line segment, bisector of a line segment, or line segment in the correct Nadukuda Pona line and bisector and the line segment in the correct middle point you could have passed in the line and the bisector on the line. At the particular the perpendicular bisector and down an air the number of new bisector and down the word correct and good upon the niana a line in yana bisector and the perpendicular right to pona line niana perpendicular bisector and the lina correct middle load upon the line bisector and the mulligan not good upon a perpendicular right to move in a perpendicular bisector and the mulligan. At the circle in the circumcenter and down and chuchel or triangle in the circumcenter and down which are triangle in a moon of vertex in a touchy the pass in the circle in a circumcircle in the building. Within the center in the number of circumcenter in the building of a circumcircle in the center in the building in the perana circumcenter. At the foot. Of the perpendicular run over any higher secondary British city and Joey and a foot and the other point him or line and the renal point in line lake where I the perpendicular touch in the point and a blink in the pair and a foot. E point and a blink in the pair and a foot. Or a point in or line lake or perpendicular where I can ball a perpendicular one meet in the point and a blink in the pair and a foot. At the particular image of a point and the another or a point him or line him than the renal. Namadin chain to the line lake or perpendicular variga, Nerte Parna the Vola, Lion Lake, perpendicular varigam, get in the point in Yana, number of foot and the Vuligan other foot Ade Agalatil Tarek extend him get in the point in Yana, number image in the Vuligan of the image above point in the Nere, Pompo get in the point foot and foot in the distance to move him get in the point of Ligan the Peran image. Her secretary Pedishi foot and image and undo the showing. Repeated at the Chodi Karanda. At that number of the note on a line in the formula AX plus BY plus C is equal to zero on the Vieria. Line in the formula AX plus BY plus C is equal to Anna Vieria. E line in a pair light to Namaka Varekam, but in the line in the formula to Pateda. Within the X partum, Y partum, you would repeat him AX plus BY and all other repeat him. Pinna Vithyas and Sambo again other constant matrame martholo. C is equal to zero on all K is equal to zero on I mark. Upper end lines parallel and angle and in the X part to Y part to same I give constant in a matre with the solo equation of a line parallel to AX plus BY plus C is equal to zero is AX plus BY plus K is equal to zero. E technique which end lines parallel and all you know, I'm gonna not connect with him. Well, line the equation and I'm gonna conduct under the number with the formula load of Padichu. Well, line in the formula conduct them ball and a particular at the AX. X plus BY plus C is equal to zero in the format lighting. You get the X and the power of Y to power of one and the lighting. So the AX plus BY plus C is equal to zero format lighting. You get the E formula in the slope and that and paranel. Slope and that in the formula minus A by B and a slope and that and a formula. Slope and that and at moon the formula and the number plus one in particular. Angle of inclination theta and the renal and that and a formula M is equal to tan theta. Rent point and the renal x1, y1, x2, y2 and the renal slope and that and a formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Are they poly line in the formula and the angle slope and that and a formula minus A by B. Oro situation and by the issue question very important. The correct minus laki formula correct tola formula noki and then say the slope of under the young one. What line into formula in the x intercept and y intercept and under the net or you mark in the question good time chance under x intercept under the null formula or three a minus c by a. Y intercept under the null formula or three a minus c by b. Parishiki to all line into formula the rimbol Ningaladium a dam b dam c dam value Kandatuka and Shasham e formula which slope um x intercept and y intercept okay Kandatanian. What line into formula than the p at a value cos omega sin omega in the Kandata and Avisha Patal Ning e formula Luvega and the p is equal to c by root of a square plus b square. Cos omega is equal to a by root of a square plus b square. Sin omega is equal to b by root of a square plus b square. E formula which is aim both c positive aki mathra me chayao. C positive aki nangan and the classical questions of work out against the year. P moon formula which p at a value in cos omega and sin omega and kandata on the other. 
പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പിയുടെയും കോസുമേഖയുടെയും സൈനോമേഖയുടെയൊക്കെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവറായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റും ഒരു പോയിൻ്റ് തരും എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി സി ഇക്വൽ ടു സീറോയും തന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ആ പോയിൻറ്റും ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോയിൻറ്റും ലൈനും തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർമുല എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫോർമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാര ലൈൻസ് രണ്ട് പാര ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാര ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് പാർട്ടും വൈ പാർട്ടും രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ രണ്ട് ലൈനിലും സെയിം ആയിരിക്കും സി വണ്ണും സി ടുവും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എയും ബിയും സി വണ്ണും സി ടുവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന ഫോർമുല മോഡൽസ് ഓഫ് സി വൺ മൈനസ് സി ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പാര ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തിയാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള മൂന്ന് ഫോർമുലയാണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയാണ് ആദ്യത്തേത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല പോയിൻറ്റും ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താവുന്ന ഫോർമുലയാണ് പോയിൻറ്റും ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുലയാണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി പഠിച്ചത് രണ്ട് പാർ ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താവുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള മൂന്ന് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ആ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവിടെ ഒരു ജോഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ജോഡി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് സോൾവ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ എക്സ് ഫോർമുലയും വൈ ഫോർമുലയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ സീക്വൽ ടു ഫോറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസും കണ്ടെത്തുക വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി അത് ജോഡിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ടു ഫൈൻ ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് സോൾവ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലകളും തിയറി പോയിൻറ്റ്സും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമുല എന്നിവയൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പാർ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻട്രസ് പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ടാൻ തീറ്റേസ് ഇക്വിട്ട് മോഡൽസ് ഓഫ് എം വൺ മൈനസ് സെവൻ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ
അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക 